ആമ്പർകോട്ട അംബാദേവിക്ക് മീനവംശജർ പണിത നഗരം രജപുത്ര ശൈലിയും മുഗൾ ശൈലിയും സമ്മേളിക്കുന്ന വാസ്തുകലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഈ നഗരം പണിഞ്ഞത് ആമ്പർഫോർട്ട് ജയ്ഗഡ് കോട്ടയുടെ മതിലേടിനകത്തെ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ആമ്പർഫോർട്ടിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടത്തിലൊക്കെയും രാവൺ ഘട്ട എന്ന് പറയുന്ന സംഗീത ഉപകരണവുമായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാം അവരുടെ വായനയിൽ ആമ്പർഫോണിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ സംഗീത സാന്ദ്രമാണ് राजस्थान का लोकल इंस्ट्रूमेंट होता है और मैं यहाँ पे करीबन तीस पैंतीस साल से बाज बजा रहा हूँ मेरे महल में ഫോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടില്ല ഇനി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എനിവേ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഫോർട്ടാണ് എന്താ പറയുക അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇനി വേറെ സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അങ്ങ് ദൂരേക്കൊക്കെ അവർ കോട്ടയുടെ കുറേ കുറേ അകലെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്ന വഴിയെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സമയം കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല എനിവേ കിടലാൻ ഒരു ആംബിയൻസാണ് വെയിൽ അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നാലും ചൂട് വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല നല്ലൊരു ആംബിയൻസാണ് പിന്നെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നടന്നു പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒന്നും ഇത് നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ആനകളുടെ പുറത്ത് കയറുന്ന നമുക്ക് സവാരി ആന സവാരി എലിഫൻറ്റ് സവാരി അത് അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു അതിൻ്റെ ആനയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഈ കോട്ടയുടെ ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റും അത് അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അറിയില്ല അതൊരു ആന പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സംഭവം രസമാണ് അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എൻട്രി പാസ് ഉണ്ട് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഫീ നൂറ് രൂപ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫീ പത്ത് രൂപ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റിന് ഫീ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മേളിൽ ഫോട്ടോയിൽ കയറാൻ മാത്രമേ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് അകത്തേക്കുള്ള ഈ താഴെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ആണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല മേളിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അകത്ത് കയറണം ചുവപ്പും വെളുപ്പും മണൽക്കല്ല് കൊണ്ട് തീർത്ത കൊട്ടാരത്തിന് ഒരുപാട് കവാടങ്ങളും മന്ദിരങ്ങളും സദസ്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന് ഉൾവശവും മന്ദിരങ്ങളും സദസ്സുകളും ഒക്കെ ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടും കണ്ണാടി ചില്ലുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഒത്തുപണികൾ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ സംവിധാനമാണ് വലിയ അത്ഭുതമായി തോന്നിയത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തെ നിലയിൽ ചെന്നാൽ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാം താഴെ കാണുന്ന തടാകം മഹോദ തടാകമാണ് പൊതുവെ ജലദൗർലഭ്യമുള്ള ജയ്പൂരിൻ്റെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ് ഈ മഹോദ തടാകമാണ് തടാക തീരത്തെ പൂന്തോട്ടത്തിന് മുകളിലേക്കായി നാല് വലിയ ജലസംഭരണികളായ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ ടാങ്കിനും പ്രത്യേക കയറും കപ്പിയും സംവിധാനം ആനയും കുതിരയും മറ്റു മൃഗങ്ങളും വലിക്കുന്ന ഈ കപ്പിയിലെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജലവിതരണം നടത്തുന്നത് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ടാങ്കിലേക്കും പിന്നീട് തൊട്ടു മുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിലേക്കും അങ്ങനെ ഏറ്റവും മുകളിലെ നാലാമത്തെ ടാങ്കിലേക്കുമൊക്കെ വെള്ളം വലിച്ചു കയറ്റിയാണ് ജലവിതരണം നടത്തുന്നത് നിറയെ കണ്ണാടികൾ പ്രതിപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാളിക എന്താ പറയുക ചുറ്റും മുകളിൽ താഴെ എല്ലാ കണ്ണാടികളാണ് ഈ കൊട്ടാര ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കാണാനുള്ള ഉണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിക്കണ്ട് തീർക്കാം എന്ന് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഭയങ്കര അതിമനോഹരമാണ് ഇത്രയും വെയിലുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ സമയമാണെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും ചൂടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും നമ്മൾ മടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത താഴെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് താഴെ നിന്ന് അടിച്ചു വരുന്ന നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കില്ല എനിവേ അത്രയും സമയം ഉള്ളവർക്ക് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആംബർ ഫോർട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന ഒരു സമയം ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഈ സമയം പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇതിന് വേറെ ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു സെൻസെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ലൈറ്റും ആ സമയത്തെ ഒരു ആംബിയൻസും ഒക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ചിങ്ങനെ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വില ചോദിച്ചു പക്ഷേ വില കുറച്ച് കത്തിയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറിന് വില നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്തായാലും പേര് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല